，李亲王病重，由我代为主持新帝登基典礼。新帝既定，天下太平，此乃大清福祚，万民福祉。皇上登基后，由两宫皇太后扶佑。福礼。摄政王扶正。福礼。国运昌隆。现在，请叩拜礼。叩首，福利，吾皇万岁万岁万万岁！福利，福利，啊，皇太后，我去。坏人，福林，你要相信你十四叔，有十四叔在，不会有人伤害你的。我好怕、啊。福林啊，你是不是小英雄啊？是不是小男子汉呢、啊？啊？那么高，那么高，我怕摔下去，会摔下去。福林，福林，不会的啊！福林，来，抱着你十四叔的脖子，来，来，抱着十四叔的脖子啊！这样就不会摔下去了，对不对？嗯，等一下呢，十四叔会把你抱到宝座上面。你不怕，好不好？嗯。十四叔就在下面，我会用手托着你的，嗯，好吗？嗯。有我在啊，不怕。嗯，那走吧。来。哎呦。年仅六岁的福临，在圣经笃宫殿登基，尊哲哲为母后皇太后，大玉儿为圣母皇太后，瑞亲王多尔衮和正亲王济尔哈朗为摄政王，总揽朝政。索海留下，这。嗯，照这种势头发展下去。我大清还有安宁的日子吗？这，把这些逃人都给我抓起来杀了！大清不能像明朝一样出现流民，这些流民一旦聚集，后果不堪设想。如果地方官不作为，一律严惩不贷。可是这法令早在先帝做大汗时就已经废除了。政策法令当因时局变迁而行废。你是我新提拔的刑部大臣，不要有顾虑。现在，你就去给我拟定这项逃人法。摄政王英明，微臣这就去办。洪大人，哦，肃亲王，您里边请啊
，您客气了，肃亲王。唐叔啊，哎呀，哟，肃亲王，坐。您这真是冷清啊！你看看人家对面，啊，门庭若市啊。哎呀，我皇阿玛尸骨未寒，他就迫不及待的要启用被我皇阿玛处罚的人了。您看那索海多嚣张，先前陈妃丧妻。他让歌妓舞女到家里玩乐，刑部一处当死，还是我皇阿玛仁慈，只是免除了他的官职。但是万万没想到，我皇阿玛刚归天，他居然还升官了。你呀、啊，少说两句啊，管好你自己就好了。再这么下去，用不了多久，那个罪大恶极的讹哲也要出来嘚瑟。摄政王。咱们的机会来了。听说李自成在长安称帝，建国大顺，关内农民军发展迅猛啊，已经拖垮了明朝最后一点实力，整个明朝不堪一击了。是啊，张献忠也在武昌建立了政权，而且他已经率军西进去四川了。我看他是打算凭借蜀地的艰险，想鼎足天下之势。崇祯一筹莫展，他下了罪己诏，想通过自责来拉拢民心。他号召那些个草泽豪杰之士举兵反正，可惜收效甚微啊！是他自己糊涂啊，把忠臣良将该杀的全都杀光了。现在倒想起老百姓的好了。临时抱佛脚有什么用？我看，朱明王朝的气数是要尽了。还是摄政王宏图远略，从大局着想，弃皇位，学周公，避免了一场内讧，才挽救了大清啊！如今关内打的是不可开交，只有我们大清是气定神闲，坐山观虎斗啊！摄政王，明朝四面受敌，已不可治。我们是不是应该调整战略，抓住这个有利时机进取中原呢？进取中原势在必行，也是我们多年的夙愿。但是，还要再等等。嗯，还要等啊！我们现在贸然南下，拿下北京是没有问题，但我们就会面临两面受敌的局面，不光会被明朝的秦王部队所包围，我们还要对抗李自成的农民军。你们想想看，我们这些兵力，两面受敌，能撑得住吗？啊！农民军是一支新生的力量啊，战斗力很强，而且过去我们从未去交过锋，知己不知彼啊！战胜他们，我们没有足够的把握。摄政王分析的有道理。我大清虽是和明朝一争天下，但这个时候南下，实际上。就是在和农民军角逐，倘若跟农民军联合推翻明朝，共图天下呢？一山难容二虎，这只是一个权宜之计。我想，不光是我多尔衮容不下这些农民军，他李自成也会把我当成眼中钉的。与农民军一战，在所难免。嗯。鹬蚌相争，渔翁得利，这可是你们汉人老祖宗教我的。现在，趁明军与农民军相互绞杀之际，我们赶紧修整兵器，储粮秣马，做好一切战前准备，等时机成熟，再做大举进攻之事。唐叔，威宁堡、太子河的水利工程要重新修建。索尼他们呈上来的奏折，您批了吗？财政经费的拨款都交由东厢房处理，我这不管。您不能不管呐、啊！您怎么说也是摄政王，不能什么事都让多尔衮去做主吧？现在吏部归他管，兵部、户部、工部、刑部也归他管，您自己只管一个礼部
，这不明摆着架空您吗？他现在不但想掌管兵权赋税，官员上任连土木水利他也要管，这也太一手遮天了吧？多少管年轻啊，他爱管就让他管去呗。您这样不憋屈吗？您和他都是相同的身份，怎么让他一个人掌大权？您自己在这当个摆设啊？现在最要紧的是，大清的吏治清明，天下太平。我多管点少管点，这都无所谓。只要皇上还在龙椅上坐着，我没什么话可说。您就不怕他有一天有野心，把小皇帝请下来，他自己坐到龙椅上吗？多尔衮是当众立过誓的啊，应该不会。再说，由我和两皇旗监管，谅他也不敢。唐叔，可玉玺现在在他手里啊，什么法令都要从他那里出。表面上是摄政王，实际上他跟一个有实权的皇帝有什么两样？好哥，啊，多一事不如少一事啊！你呀、啊，少操这份邪心。哎呀，昨天我已让都水清理司仔细核查了太子河堰坝和两岸水利工程的所需费用。可是跟这上面报的数字出入有点大，光木材费用一项，就多报了八百四十两，怎么回事？这是下面报上来的。你主掌工部，这些数字你不核实就报上来，是不是也太不谨慎了？尤其是这种大的民生工程，动辄就是几十万两银子。如果不严格把关，稍有松懈，下面的人就会贪赃枉法，毫无顾忌。贪银事小，可失民心事大。他们既然敢贪，就敢偷工减料，到时候水患一来，一无是处。这大水冲垮的是老百姓的安身立命之所，也是我大清统治的基础啊！拿回去，重新核算，该查的查，该厘清的厘清，不得力的人员都给我撤换，重新委派。这，好了好了好了，啊，不哭了啊，福林乖啊，福林乖，福林乖，福林不哭。你说这孩子这么哭下去，可怎么办呢？嗓子都哭哑了。上次凤凰楼之后就这样，有一点动静就害怕。太医都说了，没有办法。福林乖，不怕。福林乖，福林不哭了啊。福林乖，额娘在。哎摄政王。云哥，你有什么事吗？皇上，皇上哭闹了一整天，两位皇太后实在没有办法，心疼的不行，所以想请摄政王。嗯，我去看看。我来试试吧。来，我不要，不要。好好好，额娘抱，额娘抱，额娘抱啊，额娘抱。这孩子的经济之争，每个治，可怎么办呢？四爷来了。多尔衮，啊，福林，你看，看谁来了？福林，福林，你看谁来了？啊，嘿呦，来，嘿，给十字叔抱抱，十字叔抱抱。十字叔，我怕。福林不怕啊，有十字叔在啊，福林什么都不用怕。啊，多尔衮，刚才呀、啊，福林一直哭闹个不停。我跟玉儿都已经哄了半天，他就是不听。现在倒好了，你一来，他就不闹腾了。孩子在凤凰楼那回啊，还是被吓着了，毕竟还是个小孩子嘛。福林，你以后可是小男子汉喽，不能因为一点什么小事就哭鼻子啊！嗯，<笑>十四叔，你带我去骑马吧。骑马？福林，你十四叔还有很多政务要处理，没时间陪你骑马。我就要十四叔带我去骑马。呦呦呦呦，好，好，好，十四叔带你去骑大马，好不好？好。你还有很多事要处理呢。没事
，我回来再处理吧，大不了晚点回去就是了。啊，傅林，你看你十四叔对你多好，我喜欢十四叔。<笑>好了，走了，十四叔带你去骑大马喽。<笑>慢点儿。哎。十四爷，哥哥让我给您送点宵夜来。啊、辛苦您了，苏墨儿。哥哥说公务太重，让您保重身子，不要熬得太晚。我知道的，你回去告诉雨儿，让她放心。嗯、啊，这件斗篷是哥哥亲手缝的，天冷了，您回府的路上风大，哥哥让您把这个披上。好、啊。那我先走了，您等下也早点回去休息吧。好的，苏墨儿，谢谢你。玉儿，这是你的一片心，我懂，我全都懂。我们苦熬苦等，连老天爷都怜悯我们了。玉儿，等八哥的丧期一过，就该为我们自己的事情做打算了。我不想永久的等下去。我会用尽一生的力气守护你。我要让你真正的成为我的女人。我要让你全部的一切都属于我。皇上，皇上，咱回后宫吧，别去崇政殿了。洪大人讲的也有道理。那范先生，你看呢？十四叔。哎呦，皇上，呃，摄政王恕罪，皇上非要来找您，奴才也拦不住啊。嘿呦，皇上呵呵，是不是想十四叔了？十四叔，啊、你陪我玩陀螺。<笑>皇上，十四叔啊，现在有点事情要忙，让小瘦子陪你玩好不好？不，我就要十四叔陪我玩。皇上，摄政王正忙着呢，咱们回去别打扰他了，好吗？不，我就要十四叔陪我玩，我喜欢十四叔陪我。<笑>好，皇上，我们这样吧，你让小瘦子就陪你在门口玩，等我忙完了事儿，我就过来找你，好不好啊？好吧。<笑>哎，走喽，出去玩喽。哎，这孩子，摄政王，嗯，皇上也不小了，该给他请个师傅了。这么玩下去可不行啊！不是有圣母皇太后的教导吗？圣母皇太后的确是博古通今、饱学有识，现在可以教她，往后后续恐怕就跟不上了。皇上非寻常家的孩子，必须治周万物，满腹经纶，将来才能扛起治国的重任呢、啊嗯。对呀，是啊，按照汉人的风俗，六岁启蒙已经是够晚的了。好，洪先生，您本来就是太子太傅。这教授皇上一事，就委托您筹办了。臣定当遴选博学明经之儒士，朝夕论讲，及时典章。嘿，循序渐进就可以了。太深奥了，恐怕小孩子也接受不了。记住啊，要满汉文化同时教，不能只教授汉儒之学，不然，我们满洲老祖宗那一套就全都丢了。这，摄政王大驾光临。俄者有失远迎，请恕罪。<笑>你什么时候学会汉人那一套繁文缛节了？好久不见，过得还好吗？托摄政王的福，俄者这些年闭门思过，读了不少圣贤书，好得很。来，布尔明，布尔明，快给你叔公磕头。摄政王，叔公万岁。<笑>这这话可不能说。都是下人在乱嚼舌头，让孩子给听到了，还请十四叔恕罪。童言无忌。罢了，我这次来的目的，想必你也清楚，请摄政王明示。恶者，你是我大清的一员猛将，如今明朝已经陷入内乱
，等他们内斗的差不多了，我就要挥师入关，完成我父汗和先帝未靖的大业。到时候，你得帮我。承蒙摄政王不弃，额哲月追随摄政王，成为摄政王的马前卒，鞠躬尽瘁，死而后已。好，有你这句话，我就放心了。快起来。现在大清我说了算，你也不用闭门不出了。我赐你令牌，你可以随时进宫见我。多谢摄政王。摄政王有令，所有头人上车。哎呀！哎呀！摄政王有令，所有头人上车。唐叔，他公然废除先帝的法令，弄得人心惶惶的，您不能坐视不管呐！难道你还没看出来吗？多尔衮这是在立威啊！随他去吧。唐叔，您怎么这么软弱？您怎么说也是个摄政王，凭什么颁布什么法令都由他多尔衮一个人来定？贝勒贝子们参政议政的权利也被废除了，他这是司马昭之心呢？贝勒贝子。这不都是下放到下面去管理政务了吗？县官不如县管，这对他们也都是有好处的嘛。豪哥呀，你呀还别不服气。多尔衮呢，虽然专横，但是他的这些法令，对大清还是有好处的。唐叔，我真的是服了您了。多尔衮他这么晾着你，您还替他说话？哎呀，皇上羸弱啊，需要强势的统治。待日后他亲政了。这一切不都恢复正常了吗？豪哥呀、啊，你呀、啊、就少操这份闲心，去吧。不行，只要是逃人，必须严办，此事没有情面可讲。玉儿，圣母皇太后，参见圣母皇太后，免礼。摄政王，听说你颁布了逃人法，还对逃人格杀勿论。不错，近日受少数别有用心之人的蛊惑，大清境内确实出现了不少逃人。他们有的聚集山林杀人越货，有的强行乞讨扰乱治安。此风必须立即遏制，否则我大清秩序何在？你什么时候变得这么残暴了？你知不知道，我当年可是冒着杀头的死罪，才请先帝废除了这法令。你这样大开杀戒，你考虑过后果没有？臣等先行告退。两位先生不要走，呃、你们都是大清的重臣，你们也来说一说，这逃人法到底是该颁布，还是让它永远的成为历史？呃，你们单说无妨。臣以为，这逃人当腐不当压。逃人之所以成为逃人，皆因为不堪忍受主人的欺凌，走投无路才铤而走险啊！不错，臣也以为，百姓们只要有安居之所，他是不会去做流民的。你杀了这么多人，想立威也够了吧？该收手了吧？我这么做也是为了大清的安定啊！攘外必先安内，否则我如何团结大清臣民，共伐明朝？安内当福，不可暴力镇压。太后仁慈。摄政王，您看，既然太后不赞成，那洪先生，你跟范先生一起想个解决的办法，只要不再出现逃人就行。要避免逃人，必须从根源上来抑制。两位先生刚才也说了，之所以成为逃人，这根源就在主人的身上，只需严令主人善待奴仆，如果再出现逃人的话。就对主人严以惩罚，施以罚金、鞭笞、抓捕等惩罚，以程度来加重。如此一来的话，就没有主人敢对奴仆进行随意的欺凌。这样一来，他们还会逃吗？处罚主人？大清那么多法令都是针对老百姓的，这也太不公平了吧！不仅如此，我还要在后宫设立告苦局。告苦局？各宫滥用私刑，导致太监和宫女非正常死亡的，一律要严惩；还有那些任意欺凌宫女和太监的人，也要根据程度来处罚。
，没有规矩不成方圆。我大清要以德治国，不是以酷刑治国。哦、圣母皇太后真圣母也，臣等佩服。好吧，那就暂停执行此令。若一切真如太后所言，再行废除。八嫂，你也在啊？今日玉儿去崇政殿了，我来问问他。今天这么早下朝，快坐。怎么，还在为陶人令的事纠结啊？我刚下的命令，诏令悉改，你让我摄政王的威严何在？还有。刚才在议政之处，你当着两个大臣的面和我针锋相对，这要传出去，你让我的面子往哪儿放？我是对事不对人，你既然做了摄政王，就应该有这个气量。人呐，无论是帝王还是百姓，都会犯错误，知错能改，善莫大焉。这么简单的道理你都不懂，你这么做，老百姓不会埋怨你，会感激你的。好吧，反正我说不过你。你们呢，也都别争了，大家都是为了大清的政局。十四弟啊，玉儿她可是个女诸葛，先帝在时，她就已经开始批阅奏章，连范先生都赞叹她。所以啊，打仗呢是没人可以跟你比。但是要论政务，那你这个摄政王啊，还不一定能比得过他呢。难怪今天范文成和洪承畴都支持你呢。你一个人的精力也有限，考虑事情呢，难免会有失周详。所以呢，让玉儿啊，就好好的帮帮你。十四弟，小玉儿怎么样了？还没醒。哎，算了，别提她了，她这是咎由自取。总归是我亏欠小玉儿。玉儿，你也别太自责了。小玉儿，她从小的性格就是这样，要怪就怪她自己可怜。十四弟呀、啊。你呀、啊，多抽出一点时间陪陪他，跟他说说话，也许他就醒过来了。嗯、王爷，怎么样了？去吧。小玉儿，是我害了你。你跟了我这么多年，没想到竟落到这步田地。对不起，可这么多年了，你还是不明白。我的心里只有玉儿一个人，你何苦总是给我增添烦恼，也让自己不开心？你相信我，福林不是我的孩子，那是八哥和玉儿的孩子，是正宗的龙种。你不知道，当我得知你怀了我的孩子的时候，我多高兴。不孝有三，无后为大。我多尔衮，大清的摄政王。竟然是一个没有子嗣的人，也许这就是上天对我的惩罚吧
吴云娜王妃病重，日夜思念圣母皇太后，想见您最后一面。何其云，王妃恐怕拖不了太久，所以派属下日夜兼程奔赴圣金报信。你即刻快马加鞭回去禀报王妃，我一定要去看我恶疾。待我稍作安排，今晚就赶赴科尔沁。是。哥哥，我陪您去吧。跟我去一趟清宁宫，我跟姑姑说一声。姑姑，那福灵这两天就交给您了，你放心吧，我会好好待他的。况且现在洪先生已经给他请了师傅，日夜教习，我只要看着点就行了。只是你要多带些人呢，路途遥远，你可千万要小心呢。姑姑，您放心吧，我会注意安全的。回头帮我跟多尔衮说一声，我来不及跟他道别了，我要马上启程。放心吧，啊，路途遥远，可一定要注意安全。放心，姑姑。阿七，玉儿，我的玉儿，你回来了。阿七，女儿回来看您了。阿七，好高兴。好高兴，你们母子终于熬出头了。我的外孙也做了大清国的皇上了，我也可以含笑九泉了。阿七，您会没事的。不，阿七要去陪你阿瓦了。我和他分开快二十年了，我想他了。你阿娃走了，你欧乌哥走了，现在开始恶七走了。恶七，你会没事的。玉儿，你是我们科尔沁草原的金凤，你的光芒。照亮了我们草原，我多想看看我的皇帝外孙，可惜没有机会了。阿七，我这次出来太着急了，没来得及把福灵带上。见不到，就让我留个念想吧，玉儿。额吉本来应该给你磕头下跪的，额吉老了，没力气了，你原谅额吉吧。额吉，你别这么说，你是我的额吉，永远永远都是。你看，是金风，终究是金风。我无欲那这辈子，最得意的。呼吸的，最宽慰的，就是生了你这么个女儿。我去见你阿娃，去见波尔基吉特家族的祖宗，我脸上都是有光的。玉儿，你阿五哥说的没错，他庞大的野心。也是我们科尔沁的野心，终于实现了。玉儿，是你让安心觉罗家族将永远流淌着蒙古的血脉。师尊说，关内来的急报。是
天助我也！我终于等到这一天了，快，找范文成和洪承畴即刻进宫，到东厢房议事。叫，回来，把祖大寿也找过来。明白。明朝灭亡了。李自成三月十九日攻入北京城，崇祯皇帝在眉山上吊自尽了。朱明王朝二百七十余年的基业，居然坍塌在一群农民手中了。<笑>为君之道，必先存百姓啊。明朝腐朽不堪，父王也在情理之中啊。北京城破之前，你那个外甥吴三桂被崇祯急召秦王，他弃宁远城而去，原师北京。如今，除了山海关，已经没有什么可以阻挡我们了。我看，我们应该立即把后面的事情报。祖大人，您的一封急信。不可能啊！怎么了，楚大人？那个吴三桂居然降了大顺军！啊，呃，看来是到了和大顺军大干一场的时候了。范先生，在，立即召集各八旗旗主到崇祯殿来，事关大清未来的命运，把皇上和两宫太后都请来。这，启禀太后、皇上。刚接到军报，明朝被李自成灭了。以微臣之见，现在正是逐鹿中原的好时机，我大清可借此机会，要火速出兵。哼，你以为打仗是儿戏啊？说出兵就出兵。你们吵什么吵？让范先生把话说完。李自成攻占北京，崇祯上吊自尽。啊，这这，不错。我和范先生、洪先生还有祖大人已经商量过了，这正是我大清入主中原的大好时机。我决定请大清八旗大军择日出征。瑞亲王，既然你已经决定了，还来找我们干什么？现在八旗如果出发了，要是有人趁火打劫，端了我们的老窝，你是想让我们有去无回吗？豪哥，你要是胆小怕事的话。把郑兰旗交出来，我替你挡。哼，你觉得你能指挥得动我的郑兰旗吗？别说郑兰旗了，就算是两黄旗，现在有多少人愿意去，还说不定呢。图尔格，你说是吗？肃亲王言之有理，出兵之事还需慎重。李亲王，你的意见呢？呃，这的确是个好机会。不过，李自成占领北京，又有吴三桂的投靠，士气正旺。如果我们贸然入关，不但会引起他们的强烈反抗，明朝各地尚未投靠李自成的人也会调转矛头，一致对外。依我看，李自成也好，吴三桂也罢，都不足为虑。最重要的是明朝的百姓，汉山易，汉民心难。不过，李亲王所担心的也不是没有道理。大清为明朝的敌国，贸然入关，肯定会引起明朝各派势力的反弹，会对我们不利。皇太后英明，圣母皇太后，你……不过出兵是肯定要出的，关键是师出有名。皇太后，您一会儿说不要贸然出兵，一会儿又要出兵，您到底什么意思？这打也不是，不打也不是，这这到底怎么办、啊？很简单，我们出兵的旗号可以是。复仇、荡寇、安民。复仇是为了崇祯复仇，而为了大明复仇。我们要告诉大明的百姓，大清虽然是大明的敌国，但是也是邻国。邻居的子弟以下犯上，弑父夺位，我想任何人都不会置身事外的。太后英明，太后英明。英明
多尔衮，这是我从科尔沁神庙里求来的护身符，他会保佑你的，玉儿。我相信你，我相信你一定会赢的。嗯，你放心，我必须得赢，我一定会改写大清的历史。这是我第一次。能来给你送行，也是我第一次能看着你出征，能毫无顾忌的去牵挂你。你给我听着，你必须要活着回来，完完整整的，毫发无伤的回来。你放心吧。我一定会回来的，我发誓，我一定会攒足这份聘礼的。等我凯旋那天，我要你做我的新娘。嗯、将士们，这是一次决定大清未来的出征。这次出征。和历次入关截然不同，我们的目的只有一个：进取中原。此战将改写大清的版图，将决定大清的未来。站在我面前的，满洲八旗、蒙古八旗三分之二的力量，还有汉八旗的全军。无论是我富汗时代还是先帝时代，都从未用过如此众多的兵力。诸位，大清的命运。就交在你们手上了。我们要打的，不是一场保卫战，也不是一场攻坚战，而是一场以我们父辈的理想为旗帜，以先帝的憧憬为勇气，打一场大清的蓝图和梦想之战。打